ரகசிய உண்மை சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பல பேரும் ஆடம்பரம் நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு துரிதமான உணவுகளை அப்படியே ஸ்டைலா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க எல்லா விதமான உணவுகள்லயும் கலக்கப்பட்டிருக்க ஒரு இன்கிரீடியன்ட் தான் இந்த மைதா மைதா அப்படின்னு சொல்றோம் மைதா வந்து நல்லது இல்லைன்னு சொல்றோம் மைதால செய்யப்பட்ட பரோட்டா சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆனா மைதால செய்யப்பட்ட பல விஷயங்களை நாம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்நாக்ஸா அப்படிப்பட்ட இந்த மைதா எப்படி உருவாச்சு மைதாவை எதுல செய்யறாங்க அப்படிங்கறத டீடெயிலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பொதுவா மைதாவை சாப்பிட கூடாது கெடுதல் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சாப்பிடாம இருப்பீங்களா அது எப்படிங்க முடியும் எனக்கு பிடிச்ச சமோசாவாச்சே எனக்கு பிடிச்ச பஃபாச்சே இதெல்லாம் எப்படி நான் சாப்பிடாம இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க இந்த மைதாவில என்னென்ன சேர்க்கறாங்க இதை எங்க எங்க தடை பண்ணிருக்காங்க இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலாச்சும் இந்த மைதாவை கைவிடுறீங்களான்னு பாப்போம் எனக்கு நீங்க மைதாவை கோதுமையில இருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க கோதுமை எவ்வளவு சத்து வாய்ந்தது நார் சத்து எல்லாம் இருக்கிறது அதுல இருந்து உருவாகிற மைதா மட்டும் எப்படி கெடுதல் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேப்பீங்க ஆனா இந்த மைதா கோதுமையோட எச்சங்கள் அதாவது சக்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா கோதுமைய அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மீறுது பாருங்க குப்பை அத அரைச்சு அதுல சில ரசாயன பொருட்களை கலந்து அத மைதாவா குடுக்கறாங்க இந்த மைதாவை தயாரிக்க ஆல்டர்னேட்டிவா ஆறு ரூட் அரவள்ளி கிழக்க பயன்படுத்துறாங்க சில பேரு மரவள்ளி கிழங்கு மைதா அரு ரூட் மாவு மைதா ஆல் பர்பஸ் பிளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கிறாங்க இந்த ஆல் பர்பஸ் பிளவர் அப்படிங்கறது தான் உலகம் முழுக்க மற்ற நாடுகள்ல வித்துட்டு இருக்காங்க என்னதான் இதுல இத்தனை வகைகள் இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கிறது என்னவோ இந்த கோதுமையோட குப்பையில இருந்து அரைச்சு கொடுக்கப்படுற இந்த மைதா தான் கோதுமையில சக்கையா பிழிஞ்சி தனித்தனியா எடுக்கப்பட்ட பொருட்கள்ல ஸ்டார்ச்ச மட்டும் எடுத்து மைதாவா தயாரிக்கிறாங்க அந்த மைதாவுல ஸ்டார்ச்ச தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க அதுல சுகர் கண்டென்ட் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அந்த மைதாவிலயோ நார் சத்து அந்த விட்டமின் இந்த கழுவதுக்கும் <laughs> ஃப்ளோர் கிளீனர் பிளீச்சிங் பவுடர் இதுலாம் இந்த ரசாயனத்தை தான் கலக்குறாங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்த ரசாயனத்தை கலக்குற மைதாவில விதவிதமான உணவுப் பொருட்களை செஞ்சு கொடுக்கறாங்க அதையும் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கி சாப்பிடுறோம் இத சாப்பிடும் போது நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் இதனால டயபெட்டிக்ஸ் வருது ரெண்டாவது நம்ம குடல் எல்லாம் பிளீச் பண்ணி குடல்ல வந்து புண்ணை ஏற்படுத்துது அதுதான் அல்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த மைதா வெள்ள விளையர்னு ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக இதுலயும் வந்து பிளீச்ச கலக்குறாங்க அப்படி இந்த பிளீச்ச கலக்கும் இப்படி இந்த குளோரின் டைஆக்சைடோட ஏற்கனவே சொன்ன அந்த கெமிக்கலும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகி அலாக்சான் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் உருவாகுது இந்த அலாக்சான் தான் என்ன அப்படின்றத நீங்க கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆய்வகங்கள்ல எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுற முக்கியமா இந்த எலியெல்லாம் பரிசோதிக்கிற கூடங்கள்ல இந்த அலாக்சான் அப்படிங்கிற இந்த கெமிக்கலை தான் எலிகளுக்கு கொடுத்து சக்கர வியாதியை வரவழைச்சு அதுக்கப்புறமா சக்கர வியாதிக்கு அவங்க ஒரு மருந்த கண்டுபிடிச்சு அது மறுபடியும் எலிக்கு கொடுத்து வந்த சக்கர வியாதியை போகுதா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க சோ அப்படிப்பட்ட அலாக்ஸ் பயன்படுத்தப்படுறாங்க <laughs> இந்த மைதா இப்படிதான் உருவாகுது இந்த மைதா எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற விதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இனிமேலும் மைதாவையோ இல்ல மைதாவால செய்யப்பட்ட உணவையோ சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை ஒரு தடவை கண்ண மூடி நினைச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட முடிவு உங்க கையில